爸爸妈妈呢？吃吧，吃完了，回家去。我爸爸妈妈都死了。这个跟我没关系，赶快吃，吃完了离开这儿。而此时的张新桥，同样也回忆起那段往事，那段把小雪带进他生活的缘分。现在呢？再打。既然选择了杀手这个职业，就不要轻易的动感情。杀手是件武器，武器是没有感情的
赐一死身亡。这日本人下面还不知道怎么报复呢。嗨，这个短命鬼好歹也算是个人物，不过这笔账怎么也算不到咱们的头上。日本人一定会认为那是军统干的，是吧，小黑？小黑，哎，你帮小雪准备一下，明天晚上还有一单活，在虹口俱乐部。好，最近咱们怎么这么多活呀？你南阳的二叔回来了，这次就算是咱们自家的事儿。南阳的二叔？哦，我想起来了，他怎么突然间回来了？而且一回来就找咱们做这个事情。南阳的二叔，他去南阳的时候，你还没来呢。他叫王自立，是老东家的公子。老东家的公子，就是天公堂的少爷。本来天公堂应该交到他的手上，可是后来老堂主交给了爸爸，他就去了南阳了。行了，吃饭。去吧，是。你有什么事儿吗？接到命令，宪兵队全体人员正在等您上任。这个位子好坐。走吧，带我到朱内军殉职的现场看看。我已经整理好了所有现场资料，你要不要先看一下？现场会出现更准确的资料。当时的情况是这样的：凶手一共开了两枪，朱内队长就倒在这里。朱内队长每次行动都亲临现场，没想到这位杀手提供了刺杀的机会。两枪中，其中一颗子弹穿过竹内队长的体内，留在了这里；还有一枪留在了竹内队长的体内。这是七点六二，秃顶圆锥形弹壳。凶手用的是莫辛纳干步枪，苏联枪。朱克的身份查到没有？已经查过，朱克用的是假身份确定，竹内队长被刺杀的整个过程。他们非常了解竹内队长，他们针对竹内队长总是亲临一线指挥工作的习惯，设下了现在这个陷阱。他们首先利用我们在军统内部的线人
给我们传的消息，说军统负责人会出现在莲华饭店，用来引诱竹内队长带队亲自抓捕。接着，他们抓捕了我们的线人，并在现场布置好了炸弹。为了保险，他们在外围同时安排了枪手。设想必死之举。我有一个疑惑：这样的一场军事行动，军统为什么会使用少见的苏联步枪？这不是中国军队使用的制式武器。军统应该不会出现武器短缺的问题吧？中国军队武器一向混杂，他们各种地方势力武器来源完全不同。我想，也许是因为你有没有检查过警察局过去几年的刑事案件记录？刑事案件？没有。我正在调查军统的资料。请打开思路，把军统记录和警察局过去几年的刑事案件仔细过一遍，把所有的使用这种武器和刺杀手段的案子，都给我调出来。就在织田把目光锁定在竹内遇刺案的同时，陈春雪已经开始执行下一个暗杀任务。白姓文，男，四十岁，汉奸，商人，持德国护照。那个王自立怎么还没到啊？会不会出什么事儿了？他约我的时候倒是提到了，说有可能晚点到。他知不知道我们订的这批药品是给苏北的？当然不知道。要知道的话，他哪敢卖给我？再说了，他只是负责把货从南洋运到南京，剩下的事儿跟他也没关系。
现了面孔，此刻居然就在他的面前。对，就是这个人。十年前父母被杀的那一刻，他见过这张脸。你在哪儿？嗯，你们，你们是什么人？快说！我问你藏在什么地方？我听不懂，你在说什么？我不想多听你的废话。你想活命，就赶快说出来，藏在什么地方？我不知道你在说什么。走。记得，我永远不放弃。你就知道怪我，我要是喝醉了呀，就不好玩了。这话说的啊！别动！什么人？
在干什么？全全都在这里。你你都到哪去？你们胆子也太大了，这里到处都是警卫。你们不就是想要钱吗？这些钱都拿去。哎，算了算了，我保证不会报警。这张脸，应该很熟悉吧？十年前，十月六十五号，陈教授一家被害。你是那个人的女儿，你想起来了？我没有，我只是个带路的。小声点，不要杀我，我只是个带路的，我没有杀人。为什么？为什么？我父亲他就是一个医生，你为什么要害他？我不知道，我只是奉命行事，我没有杀人。别杀我！我都告诉你，我全告诉你。我听着呢。是梁静找的我，我真的不知道为什么。梁静，他是什么人？他是给日本人做事的。当时他给我你父亲的名字，让我找到你们的住处。这两个人是他带来的。我不认识，从来就没见过。你在哪能找到他们？梁姐是东亚书店的经理，或许他应该知道那两个人的身份。那两个人，你、啊、跟比他各有来头。梁姐的住址呢？虹口路，日本海军公寓，六号。等一下，还有那个姓白的海军公寓？什么？去海军公寓。小雪，咱们是不是回去跟老爷商量一下？现在都几点了？里面躺着个死人呢、啊，警察马上就要到了。你现在让我去跟我爸商量，我有那个时间吗？不是，小雪，你听我说，我的意思是，小黑。
，我不想跟你解释这么多。你要么开车，要么下车。我告诉你，就算我爸不同意，我也要去。我要找到梁姐，挖出真凶。如果他们发现田佩然已经死了，我就再也没有这个机会了。开车。我们现在掌握了什么情况？死者叫田佩然，是上海卫生署的专员。另外一个死者是这儿的服务员两枪击中心脏，很职业，干得很漂亮。这儿还有一枪，看来死者生前被人逼问过什么。这样高水平的杀手是不会乱开枪的。这一枪肯定是威胁恐吓的，是想从死者口中得到什么？死者生前肯定和凶手进行过激烈的搏斗。这头部有伤，但致死的原因是被锐器刺死的，刺得很深。服务员进门送酒，惊动了凶手。杀人灭口，可是他为什么没有用枪呢？田佩然今晚约见的是一个女人。立刻查找这个女人。
，前面肯定不好进，你怎么想？从后面翻墙进去青春败坏了我的名声，我不会在他身上再浪费一分钟时间了，所以我跟他彻底分手了。太可恶了！想到这个天杀的真的是个短命鬼，真是老天报应啊
你怎么看？据我了解的情况，田佩然的私生活的确不检点，但不能证明夏宝珠是无辜的。夏宝珠杀了田佩然，然后再到海军公寓杀了梁介。难道他跟这两个人都有染？离开虹口俱乐部后，你去了哪里？我去了医院。干什么？我去处理伤口。这个东西不处理会留疤的。去完医院，你去哪儿了？去了医院之后回家了。几点钟回的家？大概是第二天早上八九点的样子。也就是说你在医院过的夜。嗯，对。哎，黄包车，去南洋医院，快点！没事，皮肤并没有破损，明天会自然消肿。小陈，带夏小姐去冰敷一下。好，夏小姐，请跟我过来。嗯，谢谢。结果，我这一觉就睡到第二天早上。但是那个冰袋真的很管用，否则我消肿最起码两三天呢。你看现在恢复的多好，非常好。南洋医院的医生也证明，夏宝珠到医院之后一直待在急诊室。直到第二天早上才离开。看来当天晚上十点钟，夏宝珠不可能同时出现在海军公寓。我认为夏宝珠没有作案的可能。而且我搜查了夏宝珠的店，也没有发现什么可疑的东西。据了解，夏宝珠平时就住在店里，我们去的比较突然。如果有问题的话，不会找到破绽。看来我们的调查偏离了方向，凶手另有其人。派遣军司令部有没有对这个人的消息？没有他的消息，不过。他们建议您亲自去面谈，我亲自去，去他们那儿。下面队长之前前来报道。宪兵队的申请，我看到了，但很遗憾，我不能告诉你们海军公寓六号住客的身份。你的保密级别不够，没有权利知道派遣军司令部谋略部的事情。可是长官，那里发生了谋杀，是
是针对帝国军人的谋杀。我们对这位良介先生的了解，可以帮助我们锁定凶手。对不起，我必须遵守规定，不能向你透露有关他的任何情况。不过，关于梁介先生的安全，你们尽管放心，我们已经做出安排。另外，拜托织田军加快破案，我们派全军司令部为时需要，派人配合你。老爷，小雪，那个女人被日本人放出来了。宪兵队是什么地方？他们请去的人都是站着进去，躺着出来，除非在里面把该交代的都交代了。我看那个开裁缝店的女人不可能扛得住。他只有两条路：要么死在日本人手上，要么死在我们手上。这是陈春雪最不愿意看到的一幕。如果夏宝珠真的出卖了他，那么他只有一个选择，就是杀掉夏宝珠。阿梅，帮忙抬一下啊！把橱窗打扫一下，我要去去晦气啊！来行动吗？行动。等一下。这两个陌生女人的到来，打乱了陈春雪的计划。这时候，除了耐心等待，没有更好的办法他们到底在干什么？别着急，等等看。
他出来了。我去看看。嗯。沙狼花。这么说，遇到同行了。没想到，他们就是沙狼花。道上有各种说法，都说沙狼花是女人。没想到，还真给他们说对了，不仅是女人，而且是一群女人。可咱们现在怎么办？回服装店去。啊？有些事情，我得弄清楚。自己小心点儿。嗯，你们走吧。又是你，哟，都来啦！你究竟是什么人？真倒霉，掉了一个。什么？啊，你觉得呢？我很好奇，我想听你自己说。有什么可说的？
咱们井水不犯河水，我没有在日本人那里告发你，所以你不用担心。可是我听说，只有两种人能活着从宪兵队里走出来：汉奸、叛徒。是吗？那看来，我破了个先例呀、啊。你想干什么？咱们可是一路的。解释。那天在虹口俱乐部，是我帮你们杀了那个服务员你先去新安旅社三幺七房间，这个老汉奸已经上钩了。一个小时以后，我会带他去找你。那还要大姐回来帮忙吗？不用，三幺七房间窗户下面就是宿舍，咱们两个人还对付不了这头猪。好，我要是喝醉了就不好了。别动。不应该认识我。为什么？不为什么？因为我也要杀田培然。既然你们帮我做了，我就替你们做干净。你为什么要杀田佩仁？他是汉奸，是日本人的奴才。这个理由够不够尸体是今天早上在一个酒吧附近发现的。衣服和士兵证证明是驱逐舰上的水兵。纸花。又是纸花，什么意思？是这样，伤害金一年来，不
不断有日本士兵和亲日人士被暴徒杀死。凶手总是在尸体旁边留下这种纸花。中国老百姓把这个凶手称之为，称之什么？杀狼花。沙狼花，沙狼花。凶手作案没有任何规律，死者之间也没有任何联系。唯一的共同点就是，在死者身上都有这种纸花。卓内队长也一直非常头疼。这是一伙抵抗分子，可以这么说。但又不完全对，什么意思？我分析，他们不属于任何组织。抵抗组织杀人有明确的目的性，可是这些人好像是为了杀人而杀人，而且他们从来不使用枪，只用刀、绳子，还有其他锐利的凶器。从手段上来看，开始的时候他们很笨拙，死者身上都有搏斗的痕迹。可是最近，他们好像非常熟练，通常是立即致命。民间报复，可以这么说。法医，好，看一下。是不是人工制品？是。这是一块加工过的天然水晶，非常纯净，应该是镶嵌在首饰上的装饰品。水手身上不应该有这样的东西，应该是凶手无意中留下的。这个首饰是梅花形状的。凶手在行凶的时候抓过这里，应该是手上的戒指一类的东西所留下的痕迹。